degree yangu hii ya uzamivu kwa maana ya doctorate mimi nimetumia miaka mitano plus kwa hiyo naomba niwatie moyo wote kwamba kwanza elimu haina mwisho ukizingatia mimi hapa nilipo ni mbunge ni naibu waziri na ni mama lakini bado nimeweza ku kuatain kwa chief goli langu lile la la kumaliza shahada yangu ya uzamivu kwa maana ya PhD. Kwa hiyo kila kitu commitment, dedication eh, na, na, na determination vinawezekana. Mimi kwa mfano hii PhD yangu nimechukua miaka mitano hivi na ushai kidogo. Kwa hiyo kila kitu inawezekana kabisa kabisa juhudi zako tu na maamuzi yako, determination yako. Ni we mwenye ukiamua unaweza kama ni usiku hulali usingizi utajua mwenye unajipangaje na ratiba zako za majukumu ya kifamilia ya kikazi ya wananchi ili uweze kufikia lile lengo lako na hii ni kwa faida pia wa Tanzania kwa sababu unajua sisi viongozi wengine ni wanasiasa kwa hiyo hii PhD yangu mimi ninasema ninamshukuru sana Mungu kwanza aliyeniwezesha lakini pia ninaamini kabisa itanisaidia katika shughuli zangu za kila siku na kwa watanzania wote kwa sababu ninapoelimika zaidi na mimi ni kiongozi wa umma maana yake pia ni umma umenufaika nitoi rai tu kwamba wajiri wote nchini watumishi wanapotaka kujiendeleza wakiwa makazini ni muhimu wakaruhusiwa kama kawaida lakini wakati mwingine kuna kuwa na matatizo kwamba watumishi hawa wanakwenda kusoma wakati mwingine wanapata scholarship hawa watarifu wa ajiri wao kitu ambacho sio utaratibu na ndio maana unakuta mara nyingi kuna kuwa na matatizo lakini kama mtumishi kwa mfano amepata scholarship ya kwenda kusoma anatakiwa pia kabla hajapata ile scholarship ajaribu pia kuwa na dialogue kuwasiliana na mwajiri wake ili kuangalia pia kwamba ile ile taaluma ambaye anakwenda kusomea je ina add value kiwango gani katika taasisi yake anayofanyia kazi kwe angalau na makubaliano fulani ili anapokwenda kusoma basi anaporudi anaweza aka add value kwenye taasisi yake na ndio maana unakuta wakati mwingine watumishi wanalalamika lalamika kwamba wamejiendeleza lakini wengine hawajapanda madaraja lakini haya yote naomba niseme kusoma kujiendeleza kwa mtumishi wa umma ipo kikanuni kisheria na ni ruksa tu na hivyo wa, waajiri wajaribu tu wale watumishi wanaokwenda kusoma wakae chini wakubaliane na ili anapokwenda kusoma kitu fulani basi ni vizuri kile kitu kika add value kwenye taasisi lakini na hata yule mtumishi anayekwenda kusoma amtaarifu mwajiri wake anakwenda kusomea nini ili hata waajiri hao nitoe rai tena watumishi wao wanapokwenda kusoma ni vizuri wakawa wanatenga ikama wanatenga budget kwa sababu kuna mambo mawili kuna la kwanza lile la kubadilisha muundo kama mtumishi wa serikali ambalo unatoka kwenye kada fulani unakwenda kwenye kada nyingine lina utaratibu wake lakini kuna hili lingine ambalo ni la kujiendeleza katika kada ile ile na ndilo hilo ninalolisemea kwamba ni vizuri wakawa na dialogu kati ya mwajiri na mwajiriwa anaenda kusomea nini ili na yeye aweze kutenga bajeti au kutenga ikama anaporudi ameongeza nyota kule na utaalamu kule inakuwa ni rahisi sana yeye huku kuweza kupanda daraja lakini ile ya kubadilisha muundo ni kitu kingine tofauti kabisa kwa mfano mtu unaweza ukakuta ulikuwa ni mwandishi wa habari unataka kuwa mwanasheria ni kitu kingine tofauti na unajua unapobadilisha muundo unapokwenda kusoma unaporudi kazini inabidi uanzie kada kutokana na ile kada uanzie levo ya chini sasa itategemea ulipokuwa unabadilisha muundo ulikuwa katika levo gani hayo ni mambo ya msingi ambayo watumishi wa umma wote wanapaswa kuyajua lakini na mimi naomba niseme watumishi wote wa serikali ni haki yao ya msingi kabisa kwenda kusoma iwe ni kwa kubadilisha muundo au iwe ni kwa kujiendeleza na serikali inaunga mkono wote katika hili ili kuwa mwanafamilia bora wa Globo TV usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Globo TV online.